โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาแบบใหม่รุ่นแบบใหม่หรือว่าเบสมินานะคะกับวิทยากรชื่อดังเช่นเคยค่ะคุณสแตนนะคะจัดทําโดยบริษัทเอสเน็ตกรุ๊ปนะคะแล้วก็หัวข้อในวันนี้ของเราก็คือการเทรดแบบมีความน่าจะเป็นสูงค่ะขอแนะนําวิทยากรเช่นเคยนะคะคุณสแตนคุณสแตนจากประเทศรัสเซียนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพอเลทมีประสบการณ์มากกว่า11ปีค่ะที่เข้ามาร่วมการสัมมนาออนไลน์กับเอสเน็ตกรุ๊ปวันนี้นะคะและเช่นและเช่นเคยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3เลยนะคะสําหรับการแปลอ่าภาษามืออาชีพกับคุณเอกนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะทินใจออมเงินนะคะแล้วคุณผู้ช่วยอ่าเป็นผู้ดำเนินรายการหากลูกค้าหรือคนที่ฟังสัมมนาอยู่มีคําถามนะคะรบกวนอ่าคลิกเครื่องหมายเฟชมาร์กแล้วก็ถามมาได้เลยระหว่างที่มีคําถามหลังจากจบสัมมนาแล้วจินใจจะถามคุณสแตนให้นะคะอ่าสแตนลิสต์ตั๊ก alright thank you Ginger Uh, hello everyone. The topic of this webinar is high probability trades. The goal of this webinar is to help you understand better how to manage risk in very short-term strategies such as scalping, mean reversion and other ones. Traders often think that it is very good to have strategy with high hit rate, which generates up to 80% of winning trades. In reality, it is not so easy. It will require much effort and you will have to be right a lot. Your profits will be relatively small and your profit loss ratio for, for a single trade will be also not very big. But if you decide to employ one of those short-term strategies, you have to know how to do it correctly. And in this webinar, we will sh I will share with you my view on this topic. It might be useful for you even if you are a trend-following trader. Eik? Okay, welcome. นะครับก็คือการเทรดแบบมีความน่าจะเป็นสูงนะครับเป้าหมายของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับก็คือช่วยให้นักช่วยให้ท่านนักลงทุนมีความเข้าใจว่าจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะครับในการใช้กลยุทธ์ในการเทรดช่วงสั้นๆนะครับอย่างเช่นการเทรดแบบสกาวปิ้งนะครับการเทรดแบบช่วงปรับตัวของราคาหรือว่าการเทรดแบบอื่นๆนะครับเทรดเดอร์หลายคนเข้าใจว่ามันเป็นการดีมากนะครับที่จะมีกลยุทธ์ที่สามารถมีอัตราการทํากําไรนะครับหรือว่าฮิตเรทที่สูงซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรหรือว่า winning trade ได้ถึง 80% นะครับในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องใช้ความพยายามที่สูงและคุณจะต้องถูกทางตลอดนะครับกำไรของคุณอาจจะไม่มากนักและอัตรากำไรต่อขาดทุนหรือว่า profit ต่อ loss นะครับในแต่ละ order จะไม่มากแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์การเทรดสั้นนี้นะครับคุณจะต้องรู้วิธีการเทรดที่ถูกต้องดังนั้นในการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ผมจะแชร์มุมมองของผมบนหัวข้อนี้นะครับมันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์แบบประเภทเทรนด์ฟอลเลวิ่งนะครับหรือว่าประเภทเทรดแบบตามแนวโน้มก็ตามนะครับสแตน Each idea will be covered with examples of real trades I suggest you to listen to the information and make notes if necessary and if you have any questions you can ask all of your questions in the end of this webinar เฮกแต่ละแนวคิดครอบคลุมโดยตัวอย่างในการเทรดจริงของคุณสแตนนะครับผมขอแนะนําให้คุณฟังข้อมูลแล้วก็จดบันทึกไว้ถ้าจําเป็นนะครับและถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถจะถามได้หลังจากจบช่วงของการสัมมนาออนไลน์ในตอนท้ายนะครับสแตนโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสแตน Uh, before we start, let's take a quick look at the disclaimer. Information in this webinar is provided for educational purposes only and by no means can serve as a trading or investment advice. Risk of trading in financial markets can be substantial and you accept full responsibility for any of your trading decisions. Past performance is not a guarantee of future returns. Eik? Yes, ในการสัมมนาออนไลน์นะครับเรามาทำความเข้าใจในคำเตือนกันก่อนข้อมูลในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นไม่ไม่ได้หมายความถึงการชี้ชวนหรือว่าชักนำในการซื้อขายหรือว่าลงทุนนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดจากการซื้อขายนักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการซื้อขายและผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถที่จะรับประกันผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับสแตน Achieve 70 to 80 probability, 70 to 80 percent of probability of success. Before we start the webinar, I want to pay attention to a very important question. 
Do you need to have outstanding prediction skills in order to achieve 70 to 80 percent probability of success? My answer would be no. You don't have to have outstanding prediction skills. And I will tell you even more. Market is not very predictable. And to achieve this rate of successful trades, you will need to employ characteristic of the market to generate random and even stochastic action. Ake? Okay, ในการเทรดบนความน่าจะเป็น 70-80% ได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนาออนไลน์ผมอยากจะถามคำถามที่สำคัญกับทุกคนว่านะครับคุณต้องการที่จะมีความสามารถพิเศษในการคาดการเพื่อที่จะหาความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จในการเทรด 70-80% หรือไม่นะครับคำตอบของผมคือไม่นะครับคุณไม่จาเป็นต้องมีความสามารถพิเศษในการคาดการขนาดนั้นนะครับและผมจะบอกคุณมากกว่านั้นก็คือตลาดไม่ได้คาดการง่ายขนาดนั้นนะครับและการที่จะประสบความสําเร็จด้วยความน่าจะเป็น 70-80% คุณจะเป็นจะต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของตลาดในการที่จะสร้างทางเลือกในการเทรดที่หลากหลายนะครับสแตน In other words you know that in most cases if the market is sideways and lacks any direction it will rather return back to the previous value area rather than breaking out and generating any meaningful trend in activity Actually, such random market conditions are pretty dangerous because 80% of the time nothing happens, but then it suddenly breaks and it happens very quickly. Therefore, even if you see that the market is not going anywhere, you should be aware of possible breakout that can appear from nowhere, which means that you always place stops and protect your capital. But if you are not a beginner trader, you already know that placing a stop is essential for risk management. Eik? กล่าวอีกในหนึ่งนะครับคุณรู้ว่าแทบทุกครั้งถ้าตลาดมีการเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์นะครับและก็ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับมันราคามักจะเคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่งราคาก่อนหน้านี้เสมอนะครับมากกว่าที่จะมีการเบรกทะลุหรือว่าเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้มนะครับซึ่งแท้จริงแล้วลักษณะของตลาดแบบนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามากกว่า 80% มันมักจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นราคามักมีการเบรกทันทีแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นแม้ว่าคุณจะเห็นว่าตลาดไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับคุณควรที่จะระวังตลาดนะครับในโอกาสที่มันจะมีการเบรกทะลุนะครับซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีในตอนนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าคุณควรที่จะต้องวางจุดตัดขาดทุนแล้วก็รักษาเงินทุนของคุณไว้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เทรดเดอร์มือมือใหม่นะครับคุณจะเข้าใจอยู่แล้วว่าการตั้งจุดตัดขาดทุนนั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยงนะครับสแตน Now let's talk about specific high hit rate strategies. By high, by high hit rate, I mean that you are right very frequently, or at least you are expected to be right frequently. First of all, of course, it is scalping. It is not an easy way to generate profit. Possibly there are very few scalpers that have survived in the long run. Well, scalper is a calling. Scalpers should be very patient, and I would say extremely patient, and has, have to be able to pull the trigger once good setup appears. Just remember the amount of noise that we observe on a daily basis in the market. The amount of noise is tremendous and scalper has to filter signal from noise and it's not an easy task. Later in this webinar I will show you a way to scalp the market with reduced risk. But don't expect that you will have very active trading. The true scalper, the successful scalper, is the one who waits for a lot of time and then pulls the trigger takes from the market small amount of money and gets away with that. Possibly one trade for a day is a good option in this case. Eik? Uh, ต่อไปนะครับกลยุทธ์การเทรดในอัตราการทำกำไรหรือว่าใน hit rate ที่สูงนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงกลยุทธ์การเทรดในการทำ hit rate ที่สูงนะครับซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องถูกทางให้บ่อยที่สุดหรืออย่างน้อยคุณจะต้องคาดการให้ถูกบ่อยๆนะครับอันดับแรกนะครับแน่นอนมันคือการเทรดแบบสกาวปิ้งนะครับหรือว่าเทรดสั้นนะครับมันไม่ง่ายเลยที่จะทํากําไรซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นเทรดเดอร์แบบสกาวปิ้งแล้วก็อยู่ในตลาดในระยะยาวนะครับเทรดเดอร์แบบสกาวปิ้งนั้นจะต้องมีความอดทนที่สูงมากๆและสามารถเข้าเทรดเมื่อมองเห็นจังหวะที่เกิดขึ้นนะครับขอแค่ให้ทุกคนจําไว้ว่าความคลาดเคลื่อนในตลาดหรือว่าน้อยที่เกิดขึ้นในตลาดนั้นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายและเทรดเดอร์ประเภทสกาวปิ้งนั้นจะต้องตรองสัญญาณนะครับจากน้อยที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับก่อนที่จะทําการเทรดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
หลังจากนี้ในสัมมนาออนไลน์วันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเทรดแบบสกัมปิ้งที่เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับแต่คุณจะต้องไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นวิธีการที่เทรดที่ใช้ได้ตลอดนะครับคนที่เป็นเทรดเดอร์แบบสกัมปิ้งจริงๆนะครับคือคนที่สามารถอดทนรอเป็นระยะเวลานานมากๆได้เพื่อที่จะรอสัญญาในการเข้าเทรดแล้วก็ทํากําไรนะครับในปริมาณที่ไม่มากจากตลาดนะครับจากนั้นก็ออกมาจากตลาดนะครับหาจังหวะเข้าเทรดใหม่ซึ่งบางครั้งการเทรดเพียงวันละครั้งก็เพียงพอสําหรับในกรณีการเทรดแบบสกัปปิ้งนะครับสแตน Secondly we have mean reversion strategies there are numerous mean reversion strategies and they employ the assumption that the market will be rotational rather than trending Trader who capture small profits from mean reversion strategies capitalizes on momentum traders. He usually plays the other side of the trade, waiting for a slow reverse back into the range. There is misconception that counter trend trading is very lucrative, but in reality, you will capture small pieces of price action if you want to achieve high frequency of successful trades. You capture a piece of the profit, and you get away with that, searching for a next trade. Ake. อันดับต่อมานะครับเรามีกลยุทธ์การเทรดบนการกลับตัวของราคานะครับหรือว่า mean reversion นะครับมันมีความหมายที่หลากหลายสําหรับกลยุทธ์นี้นะครับและมันอยู่บนสมมติฐานที่ว่าตลาดจะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับมากกว่ามากกว่ามีการเคลื่อนที่แบบแนวโน้มเทรดเดอร์ที่ได้กําไรน้อยๆจากกลยุทธ์นี้นะครับคือเทรดเดอร์แบบโมเมนตัมเทรดหรือว่ามีการเทรดตามแรงซื้อแรงขายของราคาในตลาดนะครับส่วนใหญ่พวกเขาจะเทรดในทิศทางตรงกันข้ามนะครับรอการเคลื่อนไหวกลับมาของราคาอย่างช้าๆนะครับแนวคิดนี้ดูเหมือนจะเป็นการเทรดแบบสวนตลาดหรือว่าสวนแนวโน้มนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคุณจะสามารถมองเห็นพฤติกรรมของราคาหรือว่า price action ได้ไม่มากนักนะครับถ้าคุณต้องการที่จะทํากําไรได้บ่อยๆนะครับคุณเก็บกําไรครั้งละไม่มากแล้วก็ออกมาจากตลาดหลังจากนั้นหาจังหวะในการเข้าเทรดใหม่นะครับ Stan Also, there's arbitrage and pairs trading, which uh, with market-neutral strategies. It is beyond the scope of our webinar, and we will focus on scalping and mini reversion strategies in next webinars. Hake. ยังมีการเทรดแบบ arbitrage นะครับแล้วก็แล้วก็มีการเทรดแบบสองคู่เงินพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเป็นเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากเนื้อหาของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งเราวันนี้เราจะคุยแล้วก็โฟกัสในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดแบบสกัมปิ้งแล้วก็การเทรดบนการกลับตัวของราคานะครับสแตน and uh, finally there was market making martingale and other strategies which capitalize on rotational nature of the market sometimes he trade of such strategies can be really nice but then they all give it back to the market Here we are talking about asymmetrical trading opportunities where your loss exceeds your profit three times or more. Uh, in some cases, traders even don't have stops. They say that they have stops in mind. Now imagine what could have happened if they held their positions during the Brexit. In a recent market, twice a year, we can have extreme events. Therefore, such fragile strategies will break much faster than possibly 10 years ago. Eik. และสุดท้ายนะครับยังมีกลยุทธ์แบบ market making นะครับแบบ martin g a l e แล้วก็แบบอื่นๆนะครับซึ่งใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบหมุนของตลาดนะครับบางครั้งอัตราการทำกำไรหรือว่า hit rate ของกลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่หลังจากนั้นพวกเขาจะคืนกำไรทั้งหมดให้กับตลาดนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงโอกาสในการเทรดแบบไม่สมมาตรนะครับซึ่งคุณจะสามารถขาดทุนนะครับมากกว่ากาไรที่ได้ถึง3เท่าขึ้นไปนะครับในบางกรณีเทรดเดอร์ไม่ได้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้นะครับเนื่องจากเขามีจุดตัดขาดทุนในใจนะครับแต่ให้คุณลองจินตนาการดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เขาถือออเดอร์อยู่ในช่วงที่เกิด Brexit นะครับช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะมีประมาณ2ครั้งใน1ปีที่ตลาดจะมีการขึ้นที่แบบรุนแรงจากข่าวนะครับดังนั้นกลยุทธ์แบบไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนนี้สามารถทําให้คุณขาดทุนได้เร็วมากขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วได้นะครับ Stan. I want you to remember the setup that we were talking about so far in previous webinars. I call it responsive swing. It occurs when we have large volatility break. Usually there is a big seller or a buyer that hits the market very aggressively. And it starts going in the opposite direction. Most traders usually try to get inside this move and regarding increased volatility they usually stopped out very quickly. 
and price resumes moving in the direction of the break. Why I am talking about the responsive swing in the context of scalping? Eik? ผมอยากให้คุณจดจําหัวข้อนี้ที่เราเคยคุยกันในสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมานะครับผมเรียกว่าเป็นรีสปอนซีฟสวิงหรือว่าการสวิ
ข้ามาในจุดศูนย์กลางการหมุนเสมอนะครับและณจุดนี้คุณก็ใช้กลยุทธ์ของคุณนะครับซึ่งคุณรู้ดีว่ามีเทรดเดอร์ไม่มากนักที่จะเทรดในจุดที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางการหมุนนี้นะครับดังนั้นคุณรู้ว่าคุณควรไม่คุณไม่ควรที่จะออกจากตลาดนะครับแต่คุณต้องเป็นไปตามตลาดให้ได้ถ้าตลาดมีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงจริงๆนะครับคุณจะสามารถมีความน่าจะเป็นที่จะทํากําไรได้บ้างผมไม่รู้ว่าคุณจะได้กําไรมากแค่ไหนนะครับอาจจะสิบห้าพิบหรือว่าอาจจะเป็นแปดสิบพิบก็ได้สิ่งที่ผู้คุณต้องทําก็คือเฝ้าสังเกตราคาที่มีการเบรกไปนะครับถ้าราคาไม่เคลื่อนที่หลังจากที่มีการเบรกไปแล้วภายในสามสิบนาทีเราสามารถที่จะปิดออเดอร์ทํากําไรได้นะครับหรือว่าถ้าตลาดทํากําไรให้เราอย่างรวดเร็วมากกว่าความเสี่ยงที่เรายอมรับได้4ี่ถึงห้าเท่าคุณก็สามารถที่จะปิดออเดอร์ทํากําไรได้ทันทีนะครับสแตน Here comes the first example that I want to show you it was American dollar versus Swiss franc and it was July 8th during the release of non-farm payrolls there is an opinion that trader has to stay away from the market during news releases and I mostly agree with that but not in case of responsive swing If you have volatility in place and rotational center on the way of the price action, you can try to scalp the descending move. Your stop loss can be no more than one value of ATR with parameter of 10 to 20, which is normally about 12 to 20 pips. Eik? Okay. Uh, ต่อไปเรามาดูถึงการสวิงกลับของราคานะครับและก็การสกอปปิ้งนะครับต่อไปนะครับเรามากันที่ตัวอย่างแรกที่ผมต้องการแสดงให้ดูนะครับมันคือคู่สกุลเงิน USD กับสวิสฟรังนะครับในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาในระหว่างของการประกาศข่าวนะครับช่วงนอนฟาร์มนะครับประกาศตัวเลขเศรษฐกิจช่วงนอนฟาร์มมีความคิดที่เทรดเดอร์บางคนต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเทรดข่าวในช่วงนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ว่าไม่ใช่ในกรณีของการเทรดแบบการสวิงกลับของราคานะครับถ้าราคามีความผันผลในขณะนั้นและเกิดพฤติกรรมของราคาหรือว่า price action บนแนวของจุดสูงกลางการหมุนของราคานะครับคุณสามารถที่จะเทรดสกัมปิ้งได้นะครับในช่วงที่ราคาปรับตัวลงนะครับจุดตัดขาดทุนของคุณสามารถตั้งได้โดยใช้ค่าที่ไม่ควรมากกว่า ATR ที่พารามิเตอร์ประมาณ 10-20% ถึงอ่ะโทษทีครับ 10-20 ถึงนะครับซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ 12-20 ถึงพิปนะครับ stand Now let's watch the continuation of this setup. Some traders have instinct of fade in the market move after quick pullbacks, but if you see rotational center ahead, you should develop the contrary instinct to go with the price. That time market very quickly updated for 50-60 pips below the entry point, giving you fair 3 or even 4 to 1 profit loss ratio, which is very good, because normally scalper has to achieve 1 to 1 profit loss ratio. Eik? นะครับตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะครับเทรดเดอร์บางคนมีสัญชาตญาณในการออกจากตลาดเมื่อตลาดมีการเคลื่อนที่หลังจากราคากลับมานะครับแต่ถ้าคุณมองเห็นจุดสูงกลางการหมุนล่วงหน้านะครับคุณจะสามารถพัฒนาสัญชาตญาณในการเทรดนะครับในทิศทางตรงข้ามโดยตามเคลื่อนที่ตามตลาดได้ณเวลานั้นนะครับตลาดเคลื่อนที่เร็วมากที่ห้าสิบถึงหกสิบพิบนะครับใต้จุดที่เราทําการเข้านะครับซึ่งทำให้อัตราส่วนของกำไรขาดทุนอยู่ที่3ถึง4เท่าซึ่งเป็นจุดที่ดีมากเพราะว่าปกติการเทรดแบบสกัมปิ้งนั้นสามารถทำอัตราส่วนของกำไรตกขาดทุนแค่1ต่อ1แค่นั้นเองนะครับสแตน And you see that even when market reverses back and breaks out this level from below, it is also opportunity. But normally I don't do that. Studies have shown that the best probability of success you have when you play the first breakout. After that, market can whip so your stops. So I also always pay attention to the first breakout. There are plenty of situations when market shows setups like this. Of course, they appear not every hour, but you can pick several trades a week. It is very conservative. Is it, is it very conservative for you? I understand that many traders would like to generate much action. But do you remember the key principle? Day traders and scalpers particularly have to be very patient to realize their edge. โอเคครับและคุณจะเห็นว่าแม้ตลาดจะกลับตัวแล้วก็ทะลุระดับนี้จากด้านล่างนะครับมันยังคงเป็นโอกาสแต่ปกติผมจะไม่ทํานะครับจากการเรียนรู้สามารถแสดงให้เราเห็นว่าความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดที่เราจะได้กําไรคือเมื่อเราเทรดตอนที่มีการเบรกของราคาครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นตลาดมักจะเคลื่อนที่มาชนจุดจัดจุดตัดขาดทุนของคุณเสมอ
ดังนั้นผมจะสนใจและตั้งใจเฝ้าระวังในการเบรกราคาครั้งแรกเท่านั้นนะครับมีสถานการณ์มากมายที่ตลาดมีการขึ้นที่ในลักษณะนี้นะครับแน่นอนมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆชั่วโมงแต่คุณสามารถทําการเทรดได้หลายๆครั้งในหนึ่งสัปดาห์มันค่อนข้างเป็นการเทรดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับหรือว่าการเทรดแบบที่มันไม่มีการหวือหวามากนะักซึ่งเทรดเดอร์หลายๆคนต้องการที่จะเทรดบ่อยๆแต่คุณอย่าลืมกดที่สําคัญในการเทรดแบบเดย์เทรดหรือว่าแบบสกาวปิ้งนะครับว่าจะต้องมีการอดทนอย่างสูงในการรอเพื่อเข้าออเดอร์ในตําแหน่งที่ได้เปรียบนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ได้กําไรมากที่สุดนะครับอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ Hello Stan I'm here Ah uh, can you hear me Ah uh, yes. from my side the, the the slide is not moving Sorry Since oh, the first sorry. page Sorry Do you see the slide the slide uh, responsive swing and scalping rotational center I uh, know from my side is the first slide First, first slide First slide Oh really Would you give me just a minute? Do you see it now? Ah, uh, yes. Oh, uh, sorry about that. It is sorry about that. Okay, you now see the slide, okay? Well, <laughs> yes. I, I'm not seeing what is what is happening here. So, so, uh, okay. Now, now go on. Yes. All right. Let me let me go on, okay, with the slide. This slide number for responsive swing and scalping. Should I should I go through slides once again? Uh, I think maybe we we can return yeah. to the responsive yeah, swing. Yeah. Maybe All right. I will wrap up. Responsive swing and scalping. Yeah. Okay. You you may just say yeah. that uh, that that is that, that how this setup looks like, and here is a here is an example from Swiss franc. Okay, uh, yes. and this is the continuation okay. of the Swiss franc. Okay. Okay. Uh, all right. Okay. Now I want to pay some attention to the key principles of identification of rotational center. In this particular case, for the American dollar versus Swiss franc. Uh, I was watching the market three weeks before the event. I've noticed that I had points where volatility w had become the lowest. It was represented in a series of dodgy bars or bars with small bodies and small wicks. It is a point where the market had stopped. You may argue that it, is al it always happens when American session closes while Asian session is not yet active. I would agree, but not every time we see a level with very decreased activity. Uh, it is a point where the market ha was really balanced and of course uh, we are interested in building a level through such point. Eik? Okay. เอ่อเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่สไลด์มันไม่ได้มีการมูฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจบในช่วงของการสัมมนาสามารถที่จะย้
นะครับแล้วมันเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะสร้างระดับของราคาจากจุดจุดนี้นะครับสแตนโอเค another example that I want to show you is from American dollar versus Canadian dollar you may see that since the beginning of the day we had a very nice rally to the downside Uh, many traders were concerned about the possible downtrend that were developing in real time, and many momentum traders were in the market. And then, maybe due to news announcement or without any news announcement, some big buyer had stepped in the market and aggressively hit it to the upside. And many traders were trapped in their short positions, but before market had reached the rotational center, I really had no opportunity to join this rally, because the more moment when market touches the rotational center is a confirmation of an uptrend and a cancellation of a downtrend at least for the given day. Ake? นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นนะครับก็คือเป็นคู่สกุลเงิน USD กับดอลลาร์แคนาดานะครับคุณอาจจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นของช่วงวันราคาปรับตัวลงชัดเจนนะครับเทรดเดอร์หลายๆคนเข้าใจว่าราคาค่อยๆปรับตัวลงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับส่วนโมเมนต์เทรดเดอร์ประเภทโมเมนตัมเทรดนะครับหลายคนก็ยังอยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ข่าวประกาศออกมาหรือว่าไม่ไม่มีข่าวก็ตามนะครับมีเทรดเดอร์เข้ามาในตลาดแล้วก็เข้าบายเป็นจํานวนมากแล้วก็จะสังเกตว่าทําให้กราฟราคาแตะด้านบนนะครับแตะระดับด้านบนเทรดเดอร์หลายคนติดออเดอร์เซลในจุดในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนที่ตลาดแต่ก่อนที่ตลาดจะแตะจุดตรงกลางการหมุนด้านบนนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะเข้าเทรดในช่วงนี้เพราะว่าในขณะที่ตลาดแต่จุดสูงกลางการหมุนด้านบนมันเป็นการยืนยันว่าตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มขาลงนั้นหมดลงไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นช่วงเทรนด์ภายในวันนั้นนะครับ stand when you see such market behavior the most strong thing that you can do is to go against the market and to go short here When I have opened my trading terminal, I have seen big white candlestick with elongated body touching the rotational center with its higher wick, which was very small. Imagine what you can do here as a scalper. Of course, when the market tries to break this level once again, you want to go long immediately. How much will you earn here? I have no idea, but I know that the momentum will work on your side. Ake? เมื่อคุณเจอพฤติกรรมของตลาดในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์หลายๆคนก็คือคุณพยายามที่จะทําการสวนตลาดแล้วก็เซลล์ที่จุดนี้นะครับเมื่อผมเปิดโปรแกรมเทรดขึ้นมาผมเห็นแท่งเทียนยาวสีขาวนะครับที่มีไส้ด้านบนสั้นๆนะครับไปแต่จุดศูนย์กลางการหมุนนะครับลองจินตนาการดูครับว่าคุณควรจะเทรดแบบสกัมเป้งที่จุดนี้ไหมนะครับแน่นอนนะครับเมื่อตลาดพยายามที่จะเบรกทะลุระดับนี้นะครับคุณจะต้องเปิดออเดอร์บายทันทีแล้วก็จะเก็บกําไรที่จุดนี้เท่านั้นนะครับส่วนออเดอร์ที่ส่วนตัวกําไรที่คุณควรจะเก็บนั้นนะครับคุณจะเก็บปริมาณเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าโมเมนตัมของราคากําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางของคุณนะครับสแตน you may argue that such situations are not very frequent and you have to sit near the monitor all day long to wait for such such setup and the first At the first sight, it hears like truth, but I want to tell you that such kind of behavior occurs only during the first two hours of active U.S. session. So you have to monitor your trading terminal several times. The first time you'll open your terminal is 1:30 p.m. GMT. Then you watch the situation at 2 p.m. GMT, and finally 2:30 GMT, and that's it. The suggested time is most volatile time of the day, and the majority of breakouts occur during the, that time. So you don't have to learn to lean to the monitor all day long, monitoring your setup. Ake. คุณอาจจะแย้งว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับและคุณต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพื่อรอจังหวะนี้นะครับครั้งแรกที่ได้ยินมันเหมือนกับว่าจะเป็นความจริงนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าพฤติกรรมของราคาในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงสองชั่วโมงแรกที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับดังนั้นคุณจะต้องเฝ้าระวังกราฟราคาหลายๆครั้งนะครับโดยรอบแรกให้คุณเปิดกราฟตอนอบ่ายโมง30 GMT นะครับก็คือบ้านเราประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์ตอน3ทุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายดูอีกทีตอน3ทุ่มครึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ราคามีความผันผวนมากที่สุดของวันนะครับและราคามักจะมีการเบรกทะลุในช่วงนี้ดังนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันนะครับ
Stan. On this slide you see the continuation of this particular situation. It was not a big deal. It was around 40 pips of continuation, mostly because market had started from very deep point and statistically we shouldn't have seen very big update within a day. Well, as a scalper you could have captured around 15 pips during the first 30 minute bar. On the next day price action has updated to the upside. Eik? ในสไลด์นี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีความต่อเนื่องของราคาจากสไลด์ที่แล้วนะครับมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่มากมายนะักนะครับเพียงแค่ประมาณแค่40พิบเท่านั้นเนื่องจากว่าตลาดมันเริ่มจากจุดที่อยู่ลึกมากมากนะครับด้านล่างแล้วก็จากสถิติจะเห็นว่าเราไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ภายในวันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทสกามปิ้งนะครับคุณควรที่เก็บได้ประมาณ15พิบในช่วงของกราฟแท่งเทียน30นาทีนะครับแท่งแรกนะครับและจะเห็นว่าในวันถัดไปราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับสแตน and once again I want to show you key points for this level first of all we had seen that this level was tested several times by the price but we need not only that we can also scroll the chart back to the history and see that we also had a point with very low volatility and sequence of dodgy bars how deep in history should we scroll I guess it's going to be three to four weeks, but of course the close information would be more relevant for us than the older information. Eik? นะครับต่อมาในสไลด์นี้ผมต้องการที่จะแสดงจุดสำคัญของระดับที่ว่านะครับก่อนที่เราจะเห็นว่าราคามาทดสอบนะครับที่ระดับนี้หลายครั้งนะครับแต่เราไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะย้อนดูประวัติของราคาย้อนหนังนะครับเพื่อที่จะเห็นว่ามีจุดที่ราคามีความผันผวนปรับตัวลงมาต่ำสุดแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการเกิดแท่งเทียนโดจิหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่ามีการเกิดแท่งเทียนโดจิเกิดขึ้นนะครับและเราจะต้องย้อนกลับไปดูราคาย้อนหลังนะครับประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็ถือว่าโอเคนะครับและแน่นอนว่าข้อมูลราคาที่ใกล้กับปัจจุบันมากที่สุดนะครับจะส่งผลต่อราคามากกว่าราคาในอดีตนะครับสแตน We've been talking much about momentum trading, about going with the price. Now let's talk about completely opposite trading approach, which I call the mean reversion strategy. You may call it counter trend, but it's not completely correct because counter trend trading strategies require previously developing trend. Mean reversion strategies employ choppy market condition. Choppy market condition occurs when nothing really happens. Market very slowly goes from one point to another and then gets back to the previous point. It is a very frustrating market for momentum traders as well as trend following traders. They need just to survive, but not for mean reversion traders. They usually benefit from such kind of market. Their profits are not very big, but they can capture pretty stable small profits. And even more importantly than that, they can generate winning streaks during such market conditions. Eik? We have to make a decision about momentum trading, or to trade on the price of the price of the price of the price, and many times, which is the price of the order of the price of the price. Now, we have to talk about the price of the price of the price of the price. Which I call the price of the price of the mean revolution. นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเรียกวิธีนี้ว่าเป็นกลยุทธ์แบบการเทรดสวนได้เช่นกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อเซนนะครับเพราะว่ากลยุทธ์การเทรดสวนจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องพิจารณาจากราคาที่มีการก่อตัวเป็นแนวโน้มที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่กลยุทธ์มีนเดเวอร์ชันนั้นจะอาศัยช่วงเวลาที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆซึ่งช่วงที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนั้นนะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับตลาดจะมีการเคลื่อนที่ที่ช้ามากจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแล้วก็ปรับตัวมาที่จุดเดิมนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอึดอัดสําหรับเทรดเดอร์ประเภทโมเมนตัมเทรดหรือว่าเทรดเดอร์ประเภทแบบเทรนด์ฟอลโลวิ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่สําหรับเทรดเดอร์ประเภทมีนเดเวอร์ชันนะครับพวกเขามักจะทํากําไรในช่วงที่เวลามีช่วงที่ตลาดเกิดในลักษณะแบบนี้นะครับพวกเขาได้กำไรได้ไม่มากนักแต่เขาจะได้กําไรแบบสม่ําเสมอและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเราสามารถจะสร้างอัตราการทำกำไรที่สูงมากๆในตลาดช่วงนี้นะครับสแตน Let's try to formulate simple rules for mean reversion strategy. First of all, for that purpose, I would like to use larger time frame than I usually use. Momentum trading 
For momentum trading, I use 30-minute chart, but for mean reversion strategy, I would use 4-hour chart. 4-hour chart has less noise and can provide simple candlestick formations for the entry. If you use candlestick formations on small time frames, your stops may be whipsawed very quickly. Ake? นะครับก่อนอื่นผมอยากจะใช้ไทม์เฟรมที่กว้างขึ้นนะครับผมอาจจะใช้ไทม์เฟรมประมาณ 30 First thing that we have to see is that price gets back from the value. How do I identify value? It is not an easy question, but for the sake of simplicity, you can use simple moving average or exponential or exponential moving average. You don't need even to use average. You may use envelopes indicator which shows you deviation from the average. You can use parameter 21 and there is an, uh, another parameter called deviation. You have to set deviation manually adapting it to actual volatility. Hake? <laughs> ตัวค่าเฉลี่ยขึ้นที่นะครับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นเคลื่อนที่แบบซิลเปิ้ลอ่าซิมเปิ้ลมูฟวิ่งเอเวอร์เร
Is it way too simple to be true? It is simple, yes, but it is not always simplified. Remember that we are talking about four-hour charts and they show less noise than time frames for day trading. Eik? In the case of the two tanks, the two tanks are the same. When the break is the same, the two tanks are the same. You can open the order of the sale, the same. And you can put the stop loss in the first level of the two tanks, the two tanks are the same. The way this is like it's a normal way. Yes, it's a normal way. But it's not easy. Or it's a normal way. It's a normal way. Because it's not easy. Because it's a normal way. 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 ซึ่งมีน้อยที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการเทรดในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับสแตน If candlestick pattern shows at the top of the or at the bottom of the trading range we are expected to buy or to sell the question is where to take our profits traditionally it is considered that we should take profits on the opposite side of the trading range but more probabilities of success you will have if you fix your profit in the center of the range near the average or even slightly further than average Remember that we are employing ability of the price to get back to value in the sideways market. Eik? If the price is important, if the price is important, or if the price is important, we can open the order buy or sell. The question is, if we are going to take the price, how much will it be? But the point that we are going to take the price is the point that is at the end of the price of the price. But there is a lot of difference. นะครับแต่มันจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับที่เราจะได้กําไรถ้าคุณตั้งจุดทํากําไรที่ตรงกลางของช่วงราคานะครับใกล้กับค่าเฉลี่ยนะครับหรืออาจจะเลยค่าเฉลี่ยไปนิดหน่อยนะครับอย่าลืมว่าเรากําลังทํากําไรกับการที่ราคาย้อนกลับมาในตลาดที่มีการขึ้นที่เป็นไซด์เวย์นะครับสแตน If there is no big time frame involved if there is no big buyer or seller involved price would likely get back to the average เอกเราไม่ได้ใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่มากนักนะครับถ้าไม่มีแรงขายที่มากพอนะครับราคามักจะกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเสมอนะครับสแตน Here is practical example We have envelopes with parameters of 15 on 4 hour chart In the first case price move moves slower moves lower to the lower band of the envelopes and then you see two consecutive white candlesticks and engulfing one engulfing the other. For the first setup, you place your stop below the first candlestick, and market has not given even one-to-one -one profit loss ratio. Price action was slightly descending. That's why buying at this point may not be a very good idea because your entry point would be very close to the average. For a second setup, which shows at the top of the envelopes, we have two consecutive black candlesticks and stop would be placed above the first candlestick. In, the, in this case, as you might see, you can generate one-to-one -one profit loss ratio placing your profit target below the average. Eik? This is another example. We put the envelopes in the envelopes by using the parameter 15 in the time frame 4 hours. In the first time, the price will be slow and slow and slow and slow and slow and slow. ของเอเวลอปนะครับจากนั้นคุณจะเห็นว่าแท่งเทียนสีขาวติดกันเป็นกรอบด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเกิดาการเกลื่อนกินแท่งเทียนตัวแรกอยู่นะครับในกรณีนี้คุณต้องจุดสต็อปลอใต้แท่งเทียนแท่งแรกนะครับแล้วก็ตลาดหลังจากนั้นตลาดาไม่ได้มีการาตลาดมีอัตราส่วนการทำกำไรแล้วก็ขาดทุนที่จุดนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนะครับไม่ถึงหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นพฤติกรรมของราคาจะค่อยๆปรับตัวลงนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าการเข้าบายที่ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดที่เราเข้านั้นใกล้กับจุดค่าเฉลี่ยมากเกินไปนะครับส่วนในกรณีที่2ทางด้านขวามือด้านบนนะครับที่แสดงด้านบนกรอบของตัวเอเมลอปส์นะครับเราจะเห็นแท่งเทียนสีดำสองแท่งซึ่งจุด stop loss ควรตั้งไว้เหนือแท่งเทียนแท่งแรกนะครับจะเห็นว่าณจุดนี้เรามีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน profit ต่อ loss นะครับที่ประมาณ1ต่อ1นะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งจุดทำกำไรหรือว่าจุด take profit ได้ที่ใต้แนวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ stand on this example you also see two entries one for the long side and the other for the short side and in this case market is absolutely sideways we have no trending component at all and therefore all setups are closing with a profit you also might observe that the second setup is very small that's why your stop loss also could be very small. 
When you have such small setup, you can increase your leverage and achieve great outcome when position closes by the profit. Why do I place my targets below the average but not on the average? In the market like this, you see that it is very rarely when price pulls back directly from the average. It usually penetrates below or above the average, adding certain amount of pips to the move. Eik? ในตัวอย่างนี้นะครับคุณสามารถเห็นจุดเข้าได้2จุดนะครับจุดเข้าจุดแรกเป็นจุดเข้าบายนะครับและอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเข้าเซลล์นะครับในกรณีนี้ตลาดเป็นตลาดเป็นช่วงไซเวทที่ชัดเจนไม่มีสัญญาณของแนวโน้มใดๆเลยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะทำกำไรได้ทั้ง2ออเดอร์นะครับคุณอาจจะเห็นว่าในกรณีที่2สัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจุดตัดขาดทุนจึงคุณตั้งในระดับน้อยๆเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนนะครับคุณสามารถที่จะเพิ่มเลเวอเรจของคุณแล้วเพื่อการทำกำไรที่มากกว่านะครับทำไมผมจึงตั้งจุดเทคโปรฟิตไว้ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยไม่ใช่บนระดับค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าในกรณีตลาดเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับราคาจะบีบกลับจากระดับราคาที่เป็นค่าเฉลี่ยน้อยมากนะครับปกติราคาจะมีการทะลุด้านล่างหรือว่าทะลุด้านบนเส้นแนวค่าเฉลี่ยไปก่อนนะครับโดยมีการเคลื่อนที่ไปหลายพิบเลยนะครับก่อนที่จะมีการกลับตัว stand here is an example of the market action moving in the context of slightly ascending trend you have a setup but before your profit target is reached you see a pull back almost to a stop loss and beyond your entry point it is quite normal situation and that's why it's not recommended to place a very tight stops take จากสไลด์ตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างเรามาดูในกรณีที่ตลาดค่อยๆเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับคุณมีจุดเข้าออกที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่ราคาจะไปชนจุดเทคโปรฟิตนะครับคุณจะสังเกตว่าราคามีการบีบกลับผ่านจุดที่คุณเข้าออเดอร์แล้วก็บีบกลับไปจนเกือบถึงจุดสต็อปลอสของคุณนะครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่ราคาเกิดในลักษณะนี้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมไม่ควรตั้งจุดสต็อปลอสให้แคบเกินไปนะครับ Stand. On the current slide, you see how this trading style develops over time. Almost every time when the market comes to the border of the envelopes and shows this setup, we observe mean reversion activity. Overall profit is not very big with such kind of trades, but it can be pretty stable. Eik? In this slide, you will see the way to use the way to use the way to use the way. นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ตลอดเวลาเกือบทุกครั้งที่ราคาเคลื่อนที่ใกล้กับกรอบของตัวเอเมนลอปส์นะครับในลักษณะที่เห็นนี้ราคามักจะมีการกลับตัวที่จุดนี้นะครับกำไรโดยรวมอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าสามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอนะครับสแตนด์ Here is the results of simulated historical test, and you see that we have good probability of success, yet our overall profit may not be very big. Eik? จากผลของการทดสอบกับราคาย้อนหลังนะครับหรือว่าการ back test นะครับคุณจะเห็นว่าเรามีความน่าจะเป็นสูงที่จะได้กำไรถึงแม้ว่ากำไรโดยรวมอาจจะไม่ได้มากมายนะครับ stand this is just an example of how you can use the strategy on four hour chart there are not too many trades as you are able to see when you trade on large time frame your trading signals are not very frequent yet you can increase number of instruments traded to increase your deal flow You can also try to employ the same principle on 30-minute chart or 15-minute chart, but of course you have to use something more complicated than engulfing candlestick pattern. Eik? นี่เป็นตัวอย่างในการใช้กลยุทธ์นี้กับ time frame 4ชั่วโมงนะครับมันไม่ได้มีจังหวะในการเข้าเทรดมากนักตามที่คุณเห็นนะครับเมื่อคุณเทรดบน time frame ที่ใหญ่ขึ้นการเข้าเทรดของคุณจะไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งคุณสามารถเพิ่มคู่สกุลเงินในการเทรดเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นได้นะครับคุณยังสามารถใช้รูปแบบการเทรดนี้กับทำเฟรม30นาทีหรือว่า15นาทีได้แต่แน่นอนนะครับคุณจะต้องเพิ่มการพิจารณาที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การพิจารณาแค่รูปแบบแท่งเทียนแค่นั้นนะครับ stand Good way to go is to use market profile, which shows the relationship between price and value, possibly in the most convenient way in comparison to other indicators. I suggest you to do your own back test or simulated test. I just want you to understand the principles of mean reversion trading. 
It's not simply going against the market. Mean reversion trader has to be very patient, just like scalper or any other trader. If you would simply buy on the lower side of the envelopes and sell on the upper side of the envelopes, it would be a losing strategy. You really need to see the momentum diminishing. That's why we use candlestick patterns. You might design your own trading signal based not on candlestick formation, but on something else like indicators or any other logic. Hake? ทางที่ดีนะครับก็คือให้เรามองลักษณะตลาดให้ออกก่อนนะครับโดยดูถึงความสัมพันธ์ของราคากับค่าความเป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบกับอินดิเคเตอร์นะครับผมขอแนะนําให้คุณทําการทดสอบย้อนหลังหรือว่าทําการแบ็กเทสนะครับหรือว่าทําการซิมูเลตเทสก็คือการจําลองการเทรดนะครับและผมอยากให้คุณเข้าใจถึงกฎของการเทรดสวนแบบมีนเรเวอร์ชันนะครับว่าราคาไม่ได้ย้อนกลับมาแบบง่ายๆเสมอไปนะครับเทรดเดอร์ที่จะเทรดสวนแบบมีนเรเวอร์ชันนี้จะต้องมีความอดทนที่สูงสูงพอกับการเทรดนะครับของเทรดเดอร์แบบสแกมเปอร์นะครับหรือว่าการเทรดในลักษณะอื่นๆถ้าคุณแค่บายตรงกรอบด้านล่างของเอเวนลอปแล้วก็เซลล์บนกรอบด้านบนของเอเวนลอปแค่นั้นนะครับมันจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีนะครับคุณจะต้องสังเกตถึงแรงซื้อแรงขายหรือว่าโมเมนตัมของราคาที่ค่อยๆลดลงนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราจึงต้องใช้รูปแบบของแท่งเทียนเข้ามาช่วยในการพิจารณานะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถหาสัญญาณการเข้าเทรดของคุณเองได้โดยใช้อินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องมืออื่นๆหรือแม้แต่ตะกะแนวคิดอื่นๆนอกเหนือจากรูปแบบแท่งเทียนได้เช่นกันนะครับสแตน With that we are coming to the finish of our webinar. Thank you for listening. Now I am ready to answer all of your questions. Please be specific to receive a good answer. My name is Stanislav Bernhoff and this webinar was provided to you by Axness Company. Eik. ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงท้ายของการสัมมนาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังนะครับตอนนี้ทุกท่านสามารถถามได้เลยนะครับทางคุณสแตนพร้อมที่จะตอบคําถามของพวกคุณให้ดีที่สุดนะครับคุณสแตนนะครับเป็นผู้ดําเนินการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะทําขึ้นโดยการสนับสนุนของบริษัทเอ็กเนสนะครับค่ะก็เดี๋ยวมีคําถามก็ถามมาได้เลยนะคะจริงใจรอคําถามของทุกคนอยู่นะคะคุณเอกรอแป๊บนึงนะคะได้ครับ Yeah let's uh, let's try to make you and a if uh, someone has questions we want to to work with questions Does anyone has question? Have questions here? Yeah, someone. Yeah, someone has a question. Okay. Ah, question first, นะคะ For question is, คำถามจากคุณสมบูรณ์นะคะการเลือกคู่เงินค่าเงินในการเทรดและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเทรดค่ะน่าจะเป็นคู่เงินไหนที่เหมาะสําหรับการเทรดแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะสําหรับการเทรดอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคครับอ่า stand that is the the first first question Okay. Can you hear me? Okay. Okay. Uh, the clients ask about the what is your recommendation of the currency pairs? Which currency pair should be traded on during what times? Like a uh, suitable time to trade. Like a. Uh, Do you mean mean reverse or, or scalping strategy, momentum trading strategy? Uh, what strategy actually is? Um, Uh, me, uh, uh, what, what strategy are, uh, is the client interested in? Uh, I think maybe scalping. Okay. This topic well, today. about yeah. scalping, I would recommend to trade to trade major currencies, but not but not very exotic crosses because they have a uh, pretty wide spread. So you can tr you can trade all currencies with with spread not wider than two pips. It is maybe I don't know Euro versus American dollar, Japanese yen, Canadian, Australian dollar, 
British pound. So, to, uh, you can trade the most liquid currency pairs, the most popular currency pairs for that purpose. Because uh, if you trade exotic currency pairs such as, I don't know, Euro versus Australian dollar, it has around three to four pips in spread, so it's not very good to use it in very short-term strategies. Okay. Okay, and, and what time? Ah, what time? Well, for moment, for for a quick for quick uh, scalping for quick scalping, it is better to trade during the first time of European session or first two hours of U.S. session, when volatility is the largest, because you you want to capture, you know, uh, this large price action when uh, when market is trapped, when big market participants, big institutions are coming to the market and they they are pushing the market. Usually, it it happens. Uh, more frequently during U.S. session, during first one or two hours of U.S. session. It is late at night in Asia and um, it is daytime in Europe. So if, if it's okay for you to trade, to trade uh, late, late, late in the evening, possibly it is the best time to capture such movements. Okay. Okay, thank you. Uh, อ่าวิธีการเลือกคู่เงินนะครับคู่สกุลเงินว่าคุณจะเลือกคู่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณเลือกในการเทรดนะครับอันนี้จริงๆคุณส
now we should to uh, increase deviation because we don't because the lower band of the envelopes d uh, doesn't fit the actual low so we choose to increase deviation possibly to 0 0.6 or so well now it looks that we have captured the trading range correctly you see that now now that's that okay. that's the trading range we want to capture because one, once price comes here we want to ma to monitor for for setups uh, to the long trade once price comes here we start monitoring setups for the short trade okay okay thank you okay นะครับสำหรับคำตอบของคำถามที่2ก็คือในส่วนของการ set up ตัว indicator envelopes นะครับในตัว MT4 เนี่ยก็คือเรา insert ตัว indicator ปกตินะครับแล้วก็เลือกตัว envelopes อย่างที่เห็นเห็นนะครับทีนี้ในส่วนของตัว period ตรงนี้จะสังเกตว่าตัว default ที่ติดมากับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่21นะครับแต่ว่าอันนี้คุณสแตนเปลี่ยนไปที่ไปเปลี่ยนเป็น15เพราะว่าจากที่แนะนำในตัว slide present นะครับก็คือค่าที่ใช้นี่คุณอยู่ที่ประมาณ 10-20 นะครับอันนี้คือใช้ที่ค่ากลางประมาณ15ทีนี้เราเปลี่ยนเป็น15ปุ๊บแล้วเรากด OK ดูก่อนนะครับจะสังเกตว่าเรากด OK ดูครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะดูในในช่วงของราคาช่วงเรนจ์ของราคานะครับว่าตัวกรอบมันเนี่ยมันคบเวอร์ตัวการเคลื่อนที่หรือว่าความผันผวนของราคาไหมจะสังเกตว่าตัวเดเวชันหรือว่าตัวความเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับค่าแรกเนี่ยจะเป็น 0.4% นะครับพอเป็น 0.4% พอเราโอเคไปครั้งแรกเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ตัวแท่งเทียนสีดำๆเนี่ยแท่งนั้นเนี่ยมันยังเลยก็ครับก็คือมีการเคลื่อนที่เลยตัวกรอบด้านล่างอยู่ซึ่งหมายถึงว่าตัวความเบี่ยงเบนตัวนี้มันน้อยเกินไปนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนจาก 0.4 เป็น 0.6% นะครับพอเปลี่ยนเป็น 0.6 จะสังเกตว่ากรอบมันจะขยายขึ้นนะครับพอเป็น 0.6 กรอบมันจะขยายโคเวอร์ครอบคลุมไอ้ตัวแท่งเทียนด้านล่างนะครับดังนั้นเทคนิควิธีการเซตอัพก็คือใช้ค่าประมาณ 10-20 นะครับหรือว่าประมาณ15ก็ได้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจากตัวอย่างแล้วก็ศูนย์เดวิเอชันหรือว่าความเบี่ยงเบนของราคาเนี่ยเราลองเป็นค่าเดฟอลต์ก่อนก็ได้ครับที่ 0.4 ลองดูแล้วก็ลองดูว่าราคาเนี่ยกรอบของมันเนี่ยมันโคเวอร์การเคลื่อนที่ของราคาไหมนะครับถ้ามีแท่งเทียนตัวไหนเนี่ยทะลุโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะต้องมีการเพิ่มตัว deviation เข้าไปความบิ่งเบียนให้กรอบมันขยายครอบคลุมาการสวิงของราคาหรือถ้าตัวกรอบของราคามันกว้างเกินไปนะครับเราก็สามารถจะลดความบิ่งเบียนตรงนี้ให้กรอบมันแคบเข้ามานะครับให้มันเหมาะกับไอ้ตัวกรอบระดับราคาที่มันมีการขึ้นที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับโอเคไหมครับ Okay, it's, it was not actual chart because I was not logged in the, into account. Okay, it's just an example of how we use envelopes. Ah, mm yes. -hmm. Uh, yeah. This is just an example. Okay, it's 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 just an example. Okay, okay. Uh, the next question is, uh, can you repeat again, Stan, how can we define the rotational center? Okay, I've got it, yeah, because we, we had no slides during this explanation. All right, to identify a rotational center, first we need to scroll the chart back and uh, first see whether we have, whether we have tests of, uh, by the price well, when price just, you know, tests and validates this level uh, by testing is the first sign of rotational center, but it's not the only sign. Also, you need to scroll back and to see whether you have the points of lowest volatility with really no activity. It may be the end of the day or the beginning of the day, it doesn't matter, but you should see that the market just stands and nothing happens. And uh, it is a sign of balance market, of the point of balance. Uh, and if you see that later on this point is being tested by the price, and you can say with uh, some, uh, so some, I don't know, with confidence that this possibly is a rotational center. And the third sign is a big uh, empty candlestick. I call it, call it empty candlesticks. Candlesticks with big body, with, with big volatility. Uh, when market gets back into such candlestick and then uh, freezes when nothing happens. It is also a confirmation that that possibly is a good level. Okay, three, three, three key points, okay? Testing, 
then a period with small volatility and empty candlestick. Okay. Okay, just moment. Maybe I will show you on the, on the chart. It will be better to yes. sh show a couple of examples on the chart. Well, you might, may start translating meanwhile. I will find you yes. the uh, example. ทุกความเข้าใจที่ได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณสแตนจะโชว์ในตัวกราฟจริงๆนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยผมสรุปหลักการนิดนึงนะครับก่อนที่จะดูกราฟจริงๆคือวิธีการดูที่จะดูว่าตัวไหนมันเป็น rotational center เนี่ยนะครับหลักการรวมๆเนี่ยก็คือเราดูว่าจุดไหนที่ราคามีการทดสอบหลายๆครั้งนะครับมีการทดสอบเช่นอาจจะเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นแนวรับหรือว่าเป็นแนวต้านก็ได้นะครับราคามีการเคลื่อนที่มาทดสอบหลายๆครั้งหมายถึงว่ามีการทดสอบเด้งไปแล้วก็กลับมาที่แนวนั้นบ่อยๆนะครับเราก็สามารถจะคาดการแนวนั้นเป็นแนว rotational center ได้ซึ่งปกติแนวนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคามีการขึ้นที่รุนแรงนะครับหรือว่าแท่งเทียนยาวๆไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนขาวแท่งเทียนดำนะครับแล้วก็ราคาก็จะมีการขึ้นที่แบบนิ่งๆหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หลักการนี้ในการมองว่าเป็น rotational center ได้ Yes, Dan. Uh, okay, here is an example of uh, of uh, July British pound, and you see that we had a uh, point of July fourth. It is point of lowest volatility. Also, we had some tests before. Uh, before, uh, if we scroll the chart back, we will see that this point is tested. It's one point thirty 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 two six seventy six. Sorry, and uh, we have the the responsive activity from from below at July 13 market goes lower then suddenly the big buyer steps in during the beginning of the day and it breaks out this level from from the downside so you see how it works when we have a break we have pretty rapid price action here it is an opportunity to scalp the market or to play a fast breakout momentum trade okay โอเคก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เราจะใช้หลักการในการดูราคาที่มันมาทดสอบจุดนั้นบ่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดูว่าราคาณจุดที่ราคามาทดสอบตัวแนวนั้นเนี่ยความผันผวนจะลดลงนะครับก็หมายถึงว่าสังเกตว่าช่วงที่เกิดลูกศรฝั่งทางด้านขวามือนะครับความผันผวนจะลดลงราคาจะเริ่มไม่มีการสวิงมากแล้วนะครับจะมีการสวิงใกล้ๆนะครับเส้นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าณนะเวลาที่เราดูนะครับยกตัวอย่างกราฟนี้เป็นกราฟ30นาทีเราสามารถที่จะย้อนกลับไปนะครับอย่างเช่นถ้าในสไลด์นี่คือประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถจะดูได้ว่าราคามันมีการทดสอบแนวนี้จริงไหมนะครับจากจุดที่เราคาดการณ์ว่ามันจะเป็น rotational center นะครับจากตัวอย่างตรงนี้เส้นสีแดงนะครับก็คือเส้น rotational center นะครับมันจะมีความสําคัญในกรณีที่ราคามีการเบรกขึ้นไปนะครับราคาเราก็สามารถที่จะสกัมปิ้งในช่วงนี้ได้นะครับถ้าทะลุไปได้เนี่ยราคามักจะมีการเคลื่อนที่ไปหลายคลิปนะครับค่ะเรารู้ได้ยังไงคะ uh, just a minute sorry, sorry I want I want to stress once again how the short trade also works here uh, we also have the responsive activity here by by the seller pushing the market down and and it quickly penetrates the rotational center from upside to the downside so it is also an opportunity for short trade we have two setups here The one is for a long trade. The second for is for short trade. Okay. ครับเอ่อก็อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างสองสถานการณ์ที่มันเกิดเป็น responsive swing นะครับหรือว่าการกลับตัวของราคาอาจจะเป็นช่วงข่าวหรือว่าช่วงอะไรก็แล้วแต่นจังหวะนั้นนะครับตัวแรกเนี่ยจากที่ราคามันมีการ swing จากด้านล่างทะลุขึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถ scalping ในช่วงช่วงที่มันมีการทะลุ responsive อ่าช่วงที่มีที่มีการทะลุ rotational center เส้นสีแดงขึ้นไปได้เข้าบายได้ตรงนั้นแล้วก็เก็บกำไรได้นะครับและอีกฝั่งหนึ่งคือราคามันมีการสวิงกลับลงมานะครับในจุดที่2นะครับทะลุแนวรับที่มันเป็นตัว rotational center ลงมาแล้วก็สามารถที่จะ scalping ตรงนี้โดยใช้ order sell แล้วก็ทำกำไรสั้นๆได้นะครับ okay. อันนี้ดูได้สั้นๆว่าสวิงไฮกับสวิงโลดูได้ตามนี้เลยใช่ไหมคะอ่า uh... Stand uh, from from this concept, so we can define the uh, volatility, uh, volatility from the rotational center, right? How can we identify volatility? Yes. 
from well, rotational center. Yeah. You see it with your own eyes, actually. Well, volatility volatility is visible when you see the the uh, the pretty pretty big action uh, going going away from the level. Well, in this case, is for it is for example, well, it is as big as as 100 pips, even more. And then you see very quick 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 uh, responsive action. So market returns back pretty quickly. Well, it sort of, you know, it sort of forms a trend. It sort of, um, sort of generates a trend. Then it starts moving back pretty quickly. And it accelerates. It accelerates when it comes closer to the rotational center. Actually, you see it with your own eyes when market accelerates. But also, you see that those V-type formations are pretty large. It's not small action like, I don't know, like here when you see a small deviation that market gets back, then again small deviation market gets back. No, you want to see something really meaningful in comparison to, to the sessional uh, or choppy market. Okay. ครับก็คือเราสามารถดูตัวสวิงไฮสวิงโลดูความผันผวนของราคาเทียบกับตัวโรเตชั่นแนลเซ็นเตอร์ได้นะครับแต่จะสังเกตว่าถ้าราคาม
แล้วก็จะดูจังหวะของตลาดมากกว่านะครับถ้าจังหวะไหนสามารถที่จะถือออเดอร์ได้ยาวอาจจะข้ามวันนะครับก็จะสามารถก็จะถือได้นะครับไม่ได้เอากําไรช่วงเวลาสั้นๆนะครับดูตลาดมากกว่านะครับและอีกเทคนิคหนึ่งถ้าใช้เป็น mean reversion นะครับก็คือการเทรดบนการปรับตัวของราคาหรือว่าการสวิงของราคาที่เราใช้ตัว e n v e l o p s เข้ามาช่วยนะครับคุณสแตนก็ก็เคยใช้ตัว time frame 4ชั่วโมงนะครับตรงนั้นเพราะว่าต้องการที่จะหาจังหวะที่สัญญาณมันแน่นอนมากขึ้นนะครับเพราะว่า time frame ค่องกว้างเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือ noise หรือว่าตัวสัญญาณรบกวนในตลาดมันจะลดลงนะครับดังนั้นมีอยู่2 time frame หลักๆที่คุณสแตนใช้หลักๆใช้มากที่สุดก็คือเป็น30นาทีนะครับแล้วก็บางจังหวะถ้าต้องการจะเทรดเป็นตัว mean duration เนี่ยก็คือจะใช้4ชั่วโมงนะครับโอเคไหมครับโอเคโอเคค่ะส่วนใหญ่คุณสแตนใช้ time frame ที่30นาทีเนาะถ้าต่ำกว่า30นาทีมีผลยังไงบ้างคะคุณเอกหรือว่าสามารถใช้ต่ำกว่า30นาทีได้อ่าโอเคครับเอ่อสแตนเอ่อ how about your idea if we Apply less than 30 minutes. Is that any uh, awareness or caution to trader if they use below 30 minutes chart? Okay. Uh, well, you you might use uh, smaller time frames. Why not? Uh, in my opinion, time frame is uh, is uh, artificial thin. You can trade even 20 minute chart. Why not? Or 22 minute chart. Because it is just a, you know, it's just it is just a way to organize the data. Nothing more than that. If you are if you are okay with 15-minute chart, why not to trade that? Well, of course, you should be aware that you have more some more activity, and you will have to possibly monitor more uh, and uh, filter more also. So you'll have more signals and. Uh, and and as you will have more signals, you also will, will have more good signals and bad signals. So you will have to filter a lot and uh, to sit near the monitor a lot because your setups will be more frequent. But it is just a way to organize the data, nothing more than that. Okay. Okay, thank you. คือถ้าเป็น time frame ที่น้อยกว่า15นาทีอ่ะทอดทีน้อยกว่า30นาทีนะครับคุณสแตนก็แนะนำว่าถ้ายิ่ง time frame ไม่น้อยเนี่ยแต่เขาอย่างที่เราเข้าใจคือมันจะเกิด noise ขึ้นเยอะนะครับพอ noise ขึ้นเยอะเนี่ยยิ่งเราใช้ time frame ไม่น้อยเราจะต้องพิจารณาเพิ่มมากขึ้นกรองตลาดเยอะขึ้นนะครับก็คือเราอาจจะดูเป็น price pattern ดูกราฟแท่งเทียนอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้ indicator อื่นก็มาช่วยหรือว่าดูสภาพตลาดดูหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่า noise มันเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าไอตัว time frame ตัวเนี้ยมันมีผลหรือว่ามันซีเรียสขนาดนั้นไหมคือไม่ได้ขนาดนั้นครับคือบางคนชอบที่จะเทรด15นาทีก็ได้ถ้าเรารู้จังหวะในการเข้าหรือเรารู้สึกว่าเราเหมาะกับทำเฟรมเรารู้จักวิธีการวิเคราะห์แล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมได้นะครับดังนั้นตัวทำเฟรมมันเป็นแค่ตัวสถิติแค่นั้นเองครับที่แสดงกราฟราคาดังนั้นตัวทำเฟรมตัวไหนที่จะใช้ให้มันเหมาะกับเราเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราใช้ทำเฟรมตัวไหนแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายแล้วก็ดูตลาดได้ง่ายมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำการกรองตลาดเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคค่ะอีกสองคำถามสุดท้ายนะคะคำถามแรกคือมีข้อสังเกตหรือว่าสังเกตของแท่งเทียนอย่างไรบ้างก่อนที่จะเกิด big move ของราคาค่ะอย่างรุนแรงอ่าโอเคครับ Uh, the next question stand. Okay. The, how how can we notice the candlestick before the big move or uh, big reversions? How can we notice? Is there any trick? Candlestick with big move uh, for mean reversion yes. trade. Be yeah, be before big pattern. move. Yes. Well, uh, well, here are examples of those patterns that I was showing you so far in a presentation. So. Two black candlesticks in a row, then you can have, well, for example, here two two white candlesticks in a row. Actually, the first one is not white; it is a, it is neutral, just pin bar. But also here, two black candlesticks. You have it's 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 pretty it's very simple. It's nothing complicated here. Also, you have here two black candlesticks. Okay, so you, once you have this setup, you have an entry point. No, it's nothing complicated. All you have to decide is to 
uh, no, whether whether risk is good for you or the risk parameters are good for you or not. And uh, you should decide if the pattern is small, the possibly you can achieve uh, more than one to one profit loss ratio and it is pretty good. If it is elongated, if the pattern is elongated, uh, possibly your profit would be very small and it is not worth accepting. Okay. And uh, one more, Stan, like, uh, be, how can we notice before the elongate of the candlestick? Is that any signal of before before move? Before the move. Yeah. You, mean, you mean when you enter a position, you want to know uh, when the when, when the move uh, whether the move uh, has more odds to 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 go or not. Ah, that's any, right. Any, any signal? You don't. You don't. Actually, you don't have to overcomplicate this because it's it's not a science. When you search for confirmation, for example, you see a pattern, you see an envelopes, you you know that the market is choppy. Then it, it is not. Uh, a, well, it is a range bound. You start searching for confirmations. You start uh, search RSI, stochastic. You you build other indicators. Well, they they just they they, they you know duplicate envelopes and other indicators. You you need to have as less tools as as small amount of tools as you can use. And well, it should be as simple as it can be, really. You don't want to overcomplicate this. You don't need confirmations from stochastic size and MACDs and other, other, uh, other indicators. What you can actually try to, can try to figure out is whether the market can, whether market conditions are sideways in whole. It is not, you, you cannot see it on the price chart. You should watch the, watch the volume, watch the open interest, and possibly on, on futures or something like that. You want to know whether big uh, money is here or not. Well, it is beyond the scope of our webinar, but it's, it's not on the chart. For the chart, you want just to see with your own eyes whether the market is range-bound or not. If you see that the majority of breakouts are failed and the market gets back to value, well, all you, all you need here is to identify trade location with envelopes and, and, um, and, and see a setup with candlesticks. Well, you don't need it to be very complicated. Okay. Okay, thank you. เอ่อผมขออนุญาตสรุปรวมอย่างนี้นะครับก็คือคําถามอาจจะอาจจะถามได้ลักษณะที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าก่อนที่ราคาจะมีการม
ครับอ่าจะถามคุณสแตนว่านอกจากอินดิเคเตอร์ที่แนะนำมาแล้วมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่สามารถดูไปพร้อมๆกันได้คือถ้าสมมติว่าจะใช้สองอินดิเคเตอร์ในการดูของสกาปิ้งอะค่ะสามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนร่วมกับเอเวอร์ล็อกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันได้ผลมากที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะที่นอกเหนือจากสไลด์อะค่ะอ่าโอเคครับอ่า And uh, the, the next question is uh, uh, basically on the presentation today you introduced for the envelopes indicator. So the question is, do you have any other indicator to uh, utilize with the envelopes to trade with the scalping? Okay. Uh, uh, let it be the last question because we are running out of time. Yes. And. Uh, yes. We, yes, I'm using ATR, which is very important, ATR or average true range. Uh, I use it all the time. It measures volatility because uh, I want to know where to place my stops and uh, volatility is the basis for pl stop placement. I, know, I, I want to know whether volatility is the lowest for, I know, for the period of five or more days. It is also an indication that the market is ready to break. And ATR, average to range, is very, very important indicator. I, I advise to everyone to use it. Also, it is envelopes, and sometimes, occasionally, I need moving averages on, on larger time frames, starting from H4, uh, when market is trending. Uh, you want to possibly know where the market is located in comparison to small or to slow and to fast moving average. And that's it. I don't use any other indicators. I don't need them because price is the best indicator, really. The price chart, naked price is the really the best indicator, and all other indicators are derivative of price. Okay. Okay. Thank you, Stan. อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำตอบก็คือผมสรุปอย่างนี้นะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์คุณสแตนก็ยังย้ำนะครับว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดก็คือตัว price นะครับตัวเน็กเคดไพรซ์นะครับก็คือเป็นตัวกราฟเปล่าๆเนี่ยนะครับที่เราเห็นกันนี่แหละเราจะต้องอ่านตัวแรงแรงซื้อแรงขายของราคาให้ออกนะครับเราจะได้อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่เราเห็นตัวในตัวในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่มันมีการคํานวณมาแล้วนะครับเป็นราคาย้อนหลังเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปที่คําถามที่ว่าเราจะมีใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนนอกเหนือจากเอเมนล็อกซ์บ้างนะครับคุณสแตนก็จะใช้ตัว ATR นะครับก็คือเป็น average to range นะครับเป็นการหาตัวความผันผวนของราคาหรือว่า volatility ของราคาโดยใช้ตัวนี้ซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับจะมีการพูดถึงตัวนี้อยู่นะครับคุณสแตนหลักๆก,ก็จะใช้ตัว MLOP ตัว ATR นะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้ภาพรวมของตลาดก็จะใช้ time frame ที่4ชั่วโมงแล้วก็ใช้ตัว moving average เข้ามาช่วยในการดูแนวโน้มของราคาระยะยาวนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยดูทิศทางของราคาก็จะใช้ตัว Envelop กับตัว ATR เป็นหลักนะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะหมดคำถามแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรคุณสแตนแล้วก็ขอบคุณคุณเอกไทย forex.net นะคะหากอยากขอสอบถามหรืออะไรเข้าไปที่เว็บไซต์ไทย forex.net ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามหากมีคำถามแนะนำติดชมอะไรนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ในครั้งต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook ของเราด้วยนะคะไทยเอสเน็ตคอร์เปอเรทบล็อกไทยนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ e s n e t Channel นะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณ Stan Thank you Stan Thank you คุณเอกนะคะ Thank you Thank you everyone Thank you Jing Jai Thank you e k uh, Thank you for having me today I wish yeah. everyone good trading and see you in next webinars. Okay, พบกันใหม่สัปดาห์ข้างหน้าครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Thank you, bye bye. Bye bye. See you. See you. <laughs> <laughs>